నమస్కారం అండి నా పేరు కాంతు బాబాయ్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్కి అందరికీ స్వాగతం ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా ఈరోజు నా ట్రైనింగ్ న్యూస్ మనం చూసేద్దాం ఈరోజు ట్రెండింగ్ టాపిక్ వచ్చేసరికి మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఆయా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు ఆయా రాష్ట్రాల్లో లాక్డౌన్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది లాక్డౌన్ని ఇప్పుడు మే మూడు తర్వాత పొడిగించాలా లేదా సో దానికి సంబంధించిన వివరాలు మోడీ గారు ఆయా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో అడిగి తెలుసుకున్నట్లు సమాచారం అందుతుంది సో మే పదహారో తారీఖు వరకు ఈ లాక్డౌన్ని పొడిగించే అవకాశాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి కొన్ని మీడియా వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి అసలు మే మూడు తర్వాత లాక్డౌన్ పొడిగిస్తారా లేదా అన్న వివరాలు ఈ వారంలో మోడీ గారు జాతిని ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు సో ఆ వీడియోలో మనకి తెలుస్తాయి లాక్డౌన్ని మే మూడు తర్వాత పొడిగిస్తారా లేదా అన్నది మనకి ఆ రోజు తెలుస్తుంది మీరేమనుకుంటున్నారు మోడీ గారు మే మూడు తర్వాత లాక్డౌన్ని పొడిగిస్తారా లేదా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఇంకా నెక్స్ట్ మనం కరోనా వైరస్ న్యూస్లోకి వెళ్ళిపోదాం కరోనా వైరస్ న్యూస్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సో ఇప్పటి వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతమంది కరోనా వైరస్ సోకింది కరోనా వైరస్ వల్ల ఎంతమంది చనిపోయారు ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల కోలుకొని ఎంతమంది వాళ్ళ ఇళ్ళకి చేరుకున్నారు ఆ సమాచారాన్ని మొత్తం మీ స్క్రీన్ పైన చూడవచ్చు ఇప్పటి వరకు కరోనా వైరస్ వచ్చిన టాప్ టెన్ దేశాలు కూడా మీకు స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తూ ఉంటే ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ మన ఇండియా విషయానికి వస్తే ఇండియాలో ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల ఎంతమంది చనిపోయారు ఈ కరోనా వైరస్ ఎంతమందికి సోకింది ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల ఎంతమంది కోలుకొని వాళ్ళు ఇళ్ళకి వెళ్ళారు ఆ సమాచారాన్ని మొత్తం మీరు స్క్రీన్ పైన చూడవచ్చు అండ్ మన ఇండియాలో ఎక్కువగా ఏ రాష్ట్రాలకి కరోనా వైరస్ సోకిందో ఆ టాప్ టెన్ రాష్ట్రాలని కూడా మీరు స్క్రీన్ పైన చూడవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వద్దాం సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పటి వరకు ఒక వెయ్యి నూట డెబ్బై ఏడు మందికి కరోనా వైరస్ సోకింది సో థౌజండ్ క్రాస్ చేసేసింది అండ్ గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఎనభై మందికి కరోనా వైరస్ సోకింది ప్రజెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొమ్మిది వందల పదకొండు మంది కరోనా వైరస్ చికిత్స పొందుతున్నారు రెండు వందల ముప్పై ఐదు మందికి కరోనా వైరస్ తగ్గి వాళ్ళ ఇళ్ళకి చేరుకున్నారు ప్రజెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముప్పై ఒక్క మంది కరోనా వైరస్ వల్ల చనిపోయారు ఇంకా మనం తెలంగాణ విషయానికి వద్దాం తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు వెయ్య ఒక్క మందికి కరోనా వైరస్ సోకింది సో తెలంగాణలో కూడా వెయ్యి క్రాష్ అయింది కరోనా వైరస్ కేసెస్ సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆరు వందల అరవై మందికి కరోనా వైరస్ చికిత్స అందిస్తున్నారు మూడు వందల పదహారు మంది కరోనా వైరస్ వల్ల కోలుకొని వాళ్ళ ఇళ్ళకి చేరుకున్నారు తెలంగాణలో ఇరవై ఐదు మంది కరోనా వైరస్ వల్ల చనిపోయారు గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కేవలం పదకొండు కేసెస్ మాత్రమే తెలంగాణలో నమోదయ్యాయి అది కేవలం హైదరాబాద్లోనే హైదరాబాద్ ఏరియాలో మాత్రమే కరోనా వైరస్ కేసెస్ నమోదయ్యాయి సో మిగిలిన జిల్లాలలో ఎక్కడా మనకి కరోనా వైరస్ కేసెస్ కనిపించలేదు ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రోజు రోజుకి కరోనా వైరస్ కేసెస్ ఎక్కువైపోతున్న సందర్భంగా తమిళనాడు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చే రహదారి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ దారి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ దారి మధ్యలో అక్కడ చిత్తూరు జిల్లా అధికారులు గోడను నిర్మించారు తమిళనాడు నుంచి ఆ చిత్తూరు జిల్లా లోపలికి ఏ వాహనాన్ని రాకుండా చూడడం కోసం అక్కడ అధికారులు గోడను నిర్మించారు ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మధ్యప్రదేశ్లో బార్బర్ షాప్ వల్ల దాదాపు ఆరు మందికి కరోనా వైరస్ సోకింది సో మధ్యప్రదేశ్లోని కార్గోన్ జిల్లాలోని బార్గాన్ గ్రామంలో కొంతమంది వ్యక్తులు మొన్న కటింగ్ కటింగ్ షాప్కి వెళ్ళి కటింగ్ చేయించుకున్నారు సో ఒకే టవలు ఆ బార్బర్ షాప్ అతను వాడడం వల్ల ఆ టవల్తో చేయించుకున్న ఆరుగురికి కరోనా వైరస్ సోకినట్లు అక్కడ హెల్త్ ఆఫీసర్ అయిన దివ్యేష్ వర్మ గారు తెలియజేశారు ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనం చిన్నప్పుడు పుస్తకాల్లో చదువుకునే ఉంటాం ఓజోన్ లేయర్కి మనుషులు చేసే తప్పిదాల వల్ల రంధ్రం పడింది అని చెప్పి ఇప్పుడు చిన్న చిన్నగా ఓజోన్ లేయర్ రంధ్రం బూడుకుపోతుంది అని చెప్పి రీసెంట్గా శాస్త్రవేత్తలు చెప్పిన సంగతి మన అందరికీ తెలిసిందే ఇప్పుడు ఆర్కిటిక్ ఓజోన్ పొర దగ్గర ఏర్పడిన రంధ్రం కూడా ఈ లాక్డౌన్ దెబ్బకి త్వరగా బూడుకుపోయింది అని చెప్పి శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారు ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మత్స్యకారులకి గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది సో తెలంగాణలో ఉండే మత్స్యకారులు వెళ్ళి చేపలు పట్టుకోవచ్చు అని చెప్పి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలియజేసింది కాకపోతే సామాజిక దూరం పాటిస్తూ చేపలు పట్టుకోమని చెప్పి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలియజేసింది ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి శాస్త్రవేత్తలు ఏసీలు వాడద్దు అని చెప్పి చెప్పిన సంగతి మన అందరికీ తెలిసిందే ఎందుకంటే ఏసీలు ఎక్కువగా వాడడం వల్ల కరోనా వైరస్ ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉండే ప్రమాదం ఉంటుంది సో మ్యాక్సిమం ఎండలోనే ఉండడానికి ప్రయత్నించండి అని చెప్పి చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు బట్ ఎండాకాలం
ఇండియన్ సొసైటీ ఆఫ్ ఈటింగ్ రిఫ్రిజిరేటింగ్ అండ్ కండిషనర్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు కొన్ని సూచనలు చేశారు సో ఈ సూచనల ప్రకారం మీరు ఇంట్లో ఏసీ కనుక ఆన్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ దగ్గర నుంచి థర్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ మధ్యలో మీ ఏసీని వాడండి అని చెప్పి వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు ఒకవేళ మీ ఇంట్లో కనుక మీరు ఏసీ వేసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ దగ్గర నుంచి థర్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ మధ్యన మీ ఏసీని మీరు ఉపయోగించండి ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి అస్సాంలో రెండు వేల పందుల వరకు గత కొన్ని రోజుల్లో చనిపోయాయంట సో ఎక్కడైతే పందులు రెండు వేల పందులు చనిపోయాయో ఆ ప్రాంతాన్ని రెడ్ జోన్ కింద అస్సాం ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అండ్ ఆ ప్రాంతంలో ఉండే వాళ్ళు ఎవ్వరూ పంది మాంసం తినొద్దు అని చెప్పి అస్సాం ప్రభుత్వం తెలియజేసింది సో ఆ పందులు ఎందుకు చనిపోయాయో దానిపైన అధికారులు ఇప్పుడు టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి కరోనా వైరస్ విపరీతంగా వ్యాపించడం వల్ల దుబాయ్ ప్రభుత్వం వీసాలని ఆపేసిన సంగతి చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది సో నిన్న ఆదివారం నుంచి దుబాయ్లో అమీర్ వీసా కేంద్రాలని తిరిగి ప్రారంభించబోతున్నట్లు దుబాయ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది సో ఎవరైనా దుబాయ్లో ఉంటే అమీర్ వీసాలు ఓపెన్ అయ్యాయి ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి బ్రిటన్ ప్రధాని బోరిస్ జాన్సన్కి కరోనా వైరస్ సోకిన సంగతి మా అందరికీ తెలిసిందే ఆయన్ని కొన్నాళ్ళు ఐసీయూలో పెట్టారు మొన్నే డిశ్చార్జ్ చేశారు ఇప్పుడు ఆయన ఆరోగ్యం కరోనా వైరస్ నుంచి పూర్తిగా కోలుకుంది అని చెప్పి బ్రిటన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఇప్పుడు ఆయన నిన్నటి నుంచి ఆయన బాధ్యతల్ని చేపట్టారు బ్రిటన్ ప్రధానిగా ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి చాలామంది కరోనా వైరస్ వల్ల చనిపోతూ ఉన్నారు వాళ్ళని వాళ్ళ ఇంటికి తెచ్చి ఆ తర్వాత కొంతమంది బోర్చడం కానీ కాల్చడం కానీ చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ శవాల్ని సో అలా చాలామంది వాళ్ళ ఇళ్ళకి తెస్తున్నప్పుడు ఆ గ్రామస్తులు అడ్డుకుంటూ ఉన్నారు సో కరోనా వైరస్ శవాన్ని ఆ గ్రామంలోకి తేవద్దు అని చెప్పి చాలామంది గ్రామస్తులు అడ్డుకుంటున్నారు ఇలాంటి సంఘటన తమిళనాడులో జరిగింది సో దీనిపైన అయితే తమిళనాడు ప్రభుత్వం సీరియస్ అయింది ఎవరైతే కరోనా వైరస్ మృతులు చనిపోయిన వ్యక్తి శవాన్ని అడ్డుకుంటారో వాళ్ళకి మూడు సంవత్సరాలు కఠిన కారాగార శిక్ష విధించబోతున్నట్లు తమిళనాడు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వాళ్ళ కోసం ఈ పాస్లు ఇవ్వబోతున్నారు మీకేమైనా అత్యవసర పని ఉంటే వేరే జిల్లాకి వెళ్ళాలనుకున్నా లేకపోతే మీ జిల్లాలో వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలనుకున్నా వేరే రాష్ట్రాలకి వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా పోలీసులు మీకు ఈ పాస్ ఇస్తారు మీకు స్క్రీన్ పైన కొన్ని నెంబర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను చూడండి మీరు ఈ ప్రాంతాల్లో ఏ ప్రాంతంలో అయితే ఉంటారో దాని ఎదురుగా మీకు వాట్సాప్ నెంబర్ అండ్ మెయిల్ ఐడి కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అవి మీ ఏరియాలో ఉన్న ఎస్పీ ఆఫీస్ నెంబర్స్ మీరు కనుక వేరే ప్రాంతాలకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే మీరు ఎందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారు వేరే ప్రాంతాలకి ఎస్పీ ఆఫీస్లో మీరు తెలియచేయాలి వాట్సాప్ నెంబర్ ఇచ్చాను కదా ఆ నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ అయినా చేయొచ్చు లేకపోతే మెయిల్ అయినా చేయొచ్చు మీ రీజన్ రీజనబుల్గా ఉంటే మీ ఏరియా ఎస్పీ మీకు ఈ పాస్ని అరేంజ్ చేస్తారు ఒకవేళ మీరు వేరే జిల్లాకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే మీ ఏరియాలో ఉండే ఎస్పీకి మీరు చెప్తే ఆ ఎస్పీ వేరే మీరు ఏ జిల్లాకి అయితే వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారో ఆ ఎస్పీ ఆఫీస్లో మాట్లాడతారు ఆ ఎస్పీ ఆఫీస్ వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తే మీకు ఈ పాస్ ఆన్లైన్లో జనరేట్ చేస్తారు మీ ఈ పాస్ మీ వాట్సాప్ నెంబర్కే వచ్చేస్తుంది మీ మీ మెయిల్ ఐడికి అయినా వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ మీకు ఈ పాస్ వస్తే మీరు బయటకు వెళ్ళి మీరు ఏ ప్రాంతాలకు అయితే వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళవచ్చు పోలీసులకు ఆ ఈ పాస్ చూపిస్తే పోలీసులు మిమ్మల్ని పంపించేస్తారు ఖచ్చితంగా అయితే స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఉండాలి మీరు ఎందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారో బలమైన కారణం ఉంటేనే ఎస్పీ ఆఫీస్ నుంచి మీకు ఈ పాస్ జనరేట్ చేస్తారు లేకపోతే మీకు ఈ పాస్ జనరేట్ చేయరు సో మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేవాళ్ళు అయితే మీరు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఈ విధంగా మీరు ఈ వాట్సాప్ నెంబర్కి కానీ మెయిల్ ఐడికి కానీ మెసేజ్ చేస్తే పోలీసులు మీకు ఈ పాస్ని జనరేట్ చేస్తారు ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఫుడ్ డెలివరీ సర్వీస్కి పర్మిషన్ ఇచ్చిన సంగతి మా అందరికీ తెలిసిందే ఒకవేళ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేవాళ్ళు అయితే స్విగ్గీ జొమాటోలో వీటిల్లో మీరు ఆర్డర్ చేసే పని అయితే ఫుడ్ ఒకవేళ ఆర్డర్ చేసిన వ్యక్తి మీకు ఫుడ్ తెచ్చిస్తే మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అనే దానిపైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక వీడియోని చేసింది ఆ వీడియోని మీ స్క్రీన్ పైన చూస్తూ ఉన్నారు సో ఈ వీడియో ఫుల్ లింక్ నేను మన సోషల్ మీడియా పేజెస్లో అప్లోడ్ చేశాను మన సోషల్ మీడియా పేజెస్ కనుక మీరు రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు అయితే మీకు ఆల్రెడీ మీరు మధ్యాహ్నం ఈ వీడియో నేను పోస్ట్ చేశాను మీరు చూసే ఉంటారు ఒకవేళ ఈ వీడియో మీరు చూడా
ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి జలుబు కానీ దగ్గు కానీ జ్వరం కానీ వస్తే కరోనా వైరస్ వచ్చిందేమో అనుకొని మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కరోనా వైరస్ టెస్ట్ చేయించుకుంటాం సో రీసెంట్గా శాస్త్రవేత్తలు రకరకాల కొత్త కరోనా వైరస్ లక్షణాలని కనిపెడుతూ ఉన్నారు నేను ప్రీవియస్ ట్రెండింగ్ న్యూస్లో మీకు చెప్పాను మన కాళ్ళ దగ్గర కానీ చేతుల దగ్గర కానీ రక్తం గడ్డగట్టినా కూడా కరోనా వైరస్ లక్షణమే అని చెప్పి ప్రీవియస్ ట్రెండింగ్ న్యూస్లో మీకు చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు మరికొన్ని కొత్త కరోనా వైరస్ లక్షణాలని కనుక్కున్నారు అదేంటో ఆ కరోనా వైరస్ లక్షణాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇప్పుడు కనుక మీకు చిన్న చిన్న దద్దులు వచ్చినా కూడా అది కరోనా వైరస్ లక్షణంగా మనం గుర్తించవచ్చు చిన్న చిన్న దద్దులు వచ్చి మీ చేతులు బాగా వణుకుతున్నా లేకపోతే కండరాల నొప్పులు ఉన్నా తలనొప్పు ఉన్నా గొంతులో గరగరగా ఉన్నా రుచి వాసన తెలియకపోయినా ఇవి కూడా కరోనా వైరస్ లక్షణాలే అని చెప్పి శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లక్షణాలు కనుక మీకు ఉంటే ఒకసారి కరోనా వైరస్ టెస్టులు చేయించుకోండి ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి వాళ్ళ జీతాల్లో కోత విధించిన సంగతి మా అందరికీ తెలిసిందే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో జీతాల్లో కొంచెం కోత విధించబోతుంది ఏ రంగాల్లో జీతాల్లో కోత విధించబోతుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పనిచేస్తున్న గవర్నమెంట్ వైద్యులు కానీ పోలీసులు కానీ పారిశుద్ధ కార్మికులకి పూర్తిగా జీతాలు ఇస్తారు వాళ్ళ జీతాల్లో ఎలాంటి కోత విధించట్లేదు అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తెలియజేసింది సో టీచర్లకి గేజిటేట్ అధికారులకి వాళ్ళ జీతాల్లో సుగం జీతమే ఇవ్వబోతున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తెలియజేసింది అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పనిచేస్తున్న హోమ్ గార్డులకి గ్రామ వాలంటీర్లకి పూర్తిగా జీతం ఇవ్వబోతున్నారు అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యమంత్రికి అండ్ మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ జీతాల్లో వంద శాతం కోత విధిస్తున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తెలియజేసింది ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ యొక్క జీతాల్లో కూడా అరవై శాతం కోత విధిస్తున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తెలియజేసింది ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడో విడత రేషన్ని పంపిణీ చేయబోతుంది సో ఇప్పుడు కనుక మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వాళ్ళు రేషన్ తీసుకోబోతుంటే కొన్ని గైడ్ లైన్స్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది సో ఈ గైడ్ లైన్స్ అయితే ఈ మార్గదర్శకాలు అయితే మీరు ఖచ్చితంగా పాటించాలి సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ విడుదల చేసిన కొన్ని మార్గదర్శకాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు దగ్గర నుంచి మే పదో తారీఖు వరకు రేషన్ దుకాణాల వద్ద రేషన్ని ఉచితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇవ్వబోతుంది సో ఎవరైతే రేషన్ తీసుకోబోతున్నారో వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి సామాజిక దూరం పాటించి రేషన్ తీసుకోవాలి మీరు కనుక రేషన్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు టైం స్లాట్ టోకెన్స్ ఇస్తారు ఈ టోకెన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చి ఈ టైంకి మీరు మళ్ళీ రేషన్ తీసుకోవడానికి రండి అని చెప్పి వాళ్ళు మీకు తెలియజేస్తారు ఆ టైంకి వెళ్ళి మీరు రేషన్ తీసుకోవచ్చు ఎవరైతే రేషన్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ రేషన్ షాపులో కేవలం రోజుకి ముప్పై మందికి మాత్రమే రేషన్ ఇవ్వాలి ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ సెకండ్ విడతల్లో విఆర్ఓ కానీ మనకి రేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ బయోమెట్రిక్ వేసి అప్పుడు మనకి రేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరైతే రేషన్ కార్డు హోల్డర్స్ ఉన్నారు అంటే రేషన్ కార్డు కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు ఆ కుటుంబంలో సభ్యులు ఎవరో ఒక్కరు మాత్రమే వచ్చి బయోమెట్రిక్ వేసి మీరు సరుకులు తీసుకోవాలి అండ్ మీరు బయోమెట్రిక్ వేసే ముందు ఆ షాప్లో మీకు శానిటైజేషన్ ఉంటుంది శానిటైజేషన్తో తుడుచుకొని మీరు బయోమెట్రిక్ వేయాలి బయోమెట్రిక్ వేసిన తర్వాత కూడా మీరు శానిటైజేషన్తో మీ చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి ఒకవేళ మీరు వెళ్ళే రేషన్ షాప్లో కనుక శానిటైజర్లు లేకపోతే వాళ్ళపైన మీరు కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు పోలీసులకి పోలీసులు వాళ్ళపైన కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విడుదల చేసిన కొన్ని మార్గదర్శకాలు ఖచ్చితంగా వీటిని అయితే ఎవరైతే రేషన్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళు పాటించాలి ఎవరైతే రేషన్ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళు పాటించాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రూల్స్ మొత్తం ఇంకా నెక్స్ట్ మనం పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం పాలిటిక్స్లో ఈరోజు ఉన్న మెయిన్ న్యూస్ వచ్చేసరికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ స్థాపించి ఈరోజుతో ఇరవై సంవత్సరాలు పూర్తయింది సో దీని కారణం చేత కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఇంకా చాలా న్యూస్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఈ వీడియో లెంత్ ఎక్కువైపోతుంది అని చెప్పి నాకు అనిపిస్తుంది అందుకని కొన్ని న్యూస్ నేను స్కిప్ చేసేస్తున్నాను ఇంకా డైరెక్ట్ టెక్ న్యూస్లోకి వెళ్ళిపోదాం టెక్ న్యూస్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఈ మోట్రోలా ఎడ్జ్ ప్లస్ రీసెంట్గా గ్లోబల్గా లాంచ్ చేసిన సంగతి మా అందరికీ తెలిసిందే ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ని ఇండియా కూడా తీసుకురాబోతున్నట్లు మోట్రోలా ఇండియా అఫీషియల్ సోర్సెస్
సో ఈ వైర్లెస్ ఛార్జర్ యొక్క ధర మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయల వరకు పెట్టచ్చు అని చెప్పి వార్తలు వస్తున్నాయి ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి చైనాలో రెడ్మీ కే థర్టీ ప్రో ఏదైతే లాంచ్ అయిందో దాన్ని ఇండియాకి పోకో ఎఫ్ టూగా తీసుకురాబోతున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి రెడ్మీ నోట్ నైన్ సిరీస్ గ్లోబల్గా ఏప్రిల్ ముప్పయో తారీఖు లాంచ్ అయిపోతున్నారు సో ఆన్లైన్లో ఈ మొబైల్ లాంచ్ ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయబోతున్నట్లు షామి అఫీషియల్గా ప్రకటించింది సో ఇంక నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి యాపిల్ వాచెస్ మార్కెట్లోకి వచ్చి ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకునే సందర్భంగా అసలు ఫస్ట్ యాపిల్ వాచ్ ప్రోటోటైప్ డిజైన్ని ఇమ్రాన్ గారు విడుదల చేశారు ఈయన ఒకప్పుడు యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్కి డిజైన్ మేనేజర్ డిజైన్ హెడ్ ఇప్పుడు ఆయన యాపిల్లో పనిచేయట్లేదు అసలు ఫస్ట్ యాపిల్ వాచ్ డిజైన్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు యాపిల్ వాచ్ ఈ విధంగా వీళ్ళు డిజైన్ చేశారు సో ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి కర్ణాటకలోని విజయపుర జిల్లాలోని అనిల్ అనే ఒక యువకుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు అతను వాట్సాప్ స్టేటస్ చూసి పోలీసు అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు ఎందుకు అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు అంటే అతను ఏం చేశాడంటే కరోనా వచ్చిన పేషెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అమ్మాయి ఎవరైతే ఉందో అమ్మాయి ఫోటోని వాట్సాప్ స్టేటస్ పెట్టారు అమ్మాయి ఫోటో పెట్టి బ్యాడ్ న్యూస్ అమ్మాయి కరోనా వైరస్ వచ్చింది అని చెప్పి పెట్టాడు స్టేటస్లో సో అది చూసి పోలీసులు అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు సో ఒక వ్యక్తికి కరోనా వైరస్ వస్తే ఆ వ్యక్తి పేరు కానీ ఆ వ్యక్తి ఫోటోని కానీ ఎవరికి మనం చూపించకూడదు ఒకవేళ మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరికైనా కరోనా వైరస్ వస్తే మా ఫ్రెండ్కి కరోనా వైరస్ వచ్చింది అని చెప్పి అతను ఫోటో పెట్టి ఏమైనా బ్యాడ్ న్యూస్ అని ఇలాంటివన్నీ మీ వాట్సాప్ స్టేటస్లో పెడితే పోలీసులు మిమ్మల్ని కూడా అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎవరైతే కరోనా వైరస్ వచ్చిందో అతని పేరు కానీ అతని ఫోటోను కానీ మనం సోషల్ మీడియా పేజెస్లో అప్లోడ్ చేయకూడదు అలా చేస్తే నేరం సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నా ట్రైనింగ్ న్యూస్ ఈరోజు నా ట్రైనింగ్ న్యూస్ మీకు నచ్చాయని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ వీడియో నస్తే కింద లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు నేను స్పెషల్ వీడియో అయితే ఏం చేయలేదు సో నేను ఈరోజు చాలా యూస్ఫుల్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఆ యూస్ఫుల్ టాపిక్స్ అన్నీ ఈ ఈ ట్రెండింగ్ న్యూస్లో నేను కవర్ చేసేసాను ఆంధ్రప్రదేశ్లో రేషన్ కార్డుకి సంబంధించి ఈ పాస్కి సంబంధించి డెలివరీ బాయ్ జాగ్రత్తలు సో ఇవన్నీ యూస్ఫుల్ టాపిక్సే సో అవన్నీ నేను ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ న్యూస్లో కవర్ చేసేసాను సపరేట్గా ఈ వీడియో చేయకుండా సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకు కూడా ఎంతో కొంత ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుంది సో ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే నేను మీకోసం ఇలాగే మంచి మంచి వీడియోస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూనే ఉంటాను దిస్ ఈజ్ ఇవర్ కాంతి సైనింగ్ ఆఫ్ ఐసీ మై నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ టాటా బాయ్ బాయ్ ఈరోజు ట్రెండింగ్ టాపిక్ వచ్చేసరికి మోడీ గారు ఆయారా అరే సో ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి చిన్నప్పుడు మనం పుస్తకాల్లో చదువుకున్నాం 